எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மேடையில் உட்காந்துருக்க என்னோடய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்கிறேன் இந்த நல்ல நாளுக்காக தான் ரொம்ப நாள் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப அழகான ஒரு நாளில் தொடங்கினது இந்த படம் அதே மாதிரி தான் எனக்கும் ஆரம்பத்துக்கான நட்பம் அப்படி தான் தொடங்குச்சு ஒரு ஒரு தெளிவான நீரோட மாதிரி இருப்பாப்புல ஆறுமுகம் வந்து எப்பயுமே வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாப்புல கலங்கி போனதில்லை எவ்வளோ நாளும் சரி அந்த ஆள் முகத்தில் எக்ஸ்பிரஷன் வராது அது ஏன்னே தெரில அந்த மாதிரி மூஞ்சி செஞ்சு விட்டாங்களான்னு தெரில வெளியே பட் ஆனால் அவ்வளோ தெளிவான முகம் நான் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி நான் வரணும்னு ஒரு படத்துக்கு ஆடிஷன் போனதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்க்குறேன் நாங்கள் அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு மனுஷனை வந்து யார் இவன் என்ன எப்படிலாம் பார்த்து ஒரு மனுஷனு தராதரம் பார்த்து பழகிற ஆள் இல்லை ஆறு இல்லை நான் அன்றைக்கி என்னை நான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை வாய்ப்பு கேட்டு போகும்போது என்னை என்கிட்ட எப்படி பேசி எப்படி பழகணுமோ எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கணும் அப்போ அன்றைக்கி இதே மாதிரி தான் நடந்திருக்காருன்னு அர்த்தம் ரெண்டு பேருக்கு அவ்வளோ பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அன்றைக்கி என்னை நம்பினார் நான் ஆடிஷன் பண்ணும்போது இந்த ரோல் இந்த பையன் பண்ணட்டுன்னு டேரக்டர்கிட்ட சொன்னார் மற்றவங்க வேறு ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணும்போது கூட என்னை தெரியாது அப்போ நான் ஆடிஷன் மட்டும் தான் பண்ணியிருந்தேன் இவர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் சொல்லி என்னை ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அன்னிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் என் மேலே அந்த நம்பிக்கை அவர் ஒருத்தர் விட போகல என்ன கூட சந்தேகம் இருந்திருக்கலாம் அவர் மேலே ஃபஸ்ட் போட மாட்டார் எப்படி பண்ணுவார் பட் அவருக்கு என் மேலே சந்தேகம் இருந்தது இல்லை ஸோ இந்த படத்தில் நான் ஆறுமுகத்தோடு ஒர்க் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நான் எப்பயுமே ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுன்னா அந்த டயரக்டோட ஐடியாலஜியை கொஞ்சம் த்ரீடி எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு படத்தில் பயன்படுத்துகிறேன் இதனோட பழக்கம் வந்து நான் இந்த படத்துலேயும் ஆரம்பத்தோட ஐடியாலஜி நிறைய எடுத்திருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதனோட அடுத்த படங்களை பயன்பட நினைக்கிறேன் அண்ட் பட் ஆர்வம் கொடுத்த கம்ஃபர்ட்டை வேறு எங்கேயும் கிடைக்குமான்னு தெரியல மற்றபடி நாங்கள் எல்லோரும் ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் நிறையா பேசிக்கிட்டோம் இதில் நான் முக்கியமாக கௌதம் என் கூட நடித்த இன்னொரு ஹீரோ அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வரல இப்போ கௌதம் சொன்னாப்பில் டேனி வந்து நண்பர் ரெண்டு படம் படத்தில் கௌதம் என்ன பண்ணுறாரோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக டேனியும் கலாய்க்கிறான் ஒரு ஹீரோவாக இருந்துட்டு எங்கே தன்னோடய இடம் போயிடுமோ அப்படின்ற எந்த பயமும் இல்லாமல் தன் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வேலை செய்கிற ஒரு நடிகை அது கண்டிப்பாக கௌதம் இன்னும் மேலே வருவார் நம்புகிறேன் இன்னொருத்தரோட ஸ்பேஸ் எடுக்கணும் அதை நமக்கு பயந்து இல்லை அவங்களுக்கு மட்டும் வைக்கிறாங்களே இல்லை அவன் நிறையா டைலாக் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான எந்த விதமான செகண்ட் தாட்டும் இல்லாத ஒரு ஆக்டர் வந்து அந்த அதே மாதிரி நான் வரும்போதும் நான் எனக்கு வந்து நான் வந்து எங்கே இந்த மாதிரி நடந்துமோன்னு ஒரு பயம் இருந்தது நான் என்னோடது வந்து முன்னாடி பெருசாக போடுவேன் ஸோ அதனால் கௌதமை கேட்டுக்கோங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் வரும்போது என்னோடய போஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாக போடுவாங்க அது அது ஏற்றுக்கிற பண பக அது ஏற்று பண கௌதமுக்கு அது ஓகேவான்னு கேட்டுக்கோங்க அப்படி தான் கேட்டேன் ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கும் உடனே ஓகே சொல்லிட்டாப்பில் ஸோ இட்ஸ் வெரி மெச்சூர்ட் இன்னும் கௌதமோட மெச்சூரிட்டிக்கும் அவரோட சினிமா ஆர்வத்துக்கும் இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு வருவாரு அதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கு எஸ்பெஷலி காயத்ரி கால் காயத்ரி ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் நான் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான பார்த்துருந்து இப்போ வரைக்குமே நான் ரொம்ப நல்லா வரணும் மனசார இயங்குகிற ஒரு ஆக்டர் வந்து காயத்ரி ஏன்னா நான் அவங்களோட திறமையை பார்த்துருக்கேன் அந்த படத்தில் நான் அப்போ சின்ன ரொம்ப சின்ன பொண்ணு அப்பயுமே அந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளோ அறிவு அறிவாளியான பொண்ணு புத்திசாலியான பொண்ணு அதனால தான் அது மேலே வரது கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக ஓன எல்லாத்தையும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குது அந்த பொண்ணு அதனால கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த வருஷம் காயத்துக்கு ரொம்ப நல்ல வருஷமாக இருக்கணும் அதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நான் என் தம்பி ரமேஷ் நடுவில் அவனுக்கு அண்ணன் வருது அதை கட் பண்ணி விஜய் சேதுபதி அவர்கள் அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு பேச ட்ரை பண்ணுந்தான் கவனிச்சு தான் இருந்தேன் ரமேஷ் அண்ட் ராஜ் அவங்களோட காம்பினேஷன் ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் அண்ட் டேனி சினிமாலும் சரி வெளியும் சரி அவனுக்கு வாய் தான் பிரச்சனை வாய் தான் அவனை வாழையும் வைக்குது ஒன்று வாய் விட்டுருவான் அந்த வாயில் பொழைச்சிருவான் அவன் அவனுக்கு அண்ட் முத்தமிழ் அண்ணன் கார்த்திக் நேதா கார்த்திக் நேதா வந்து நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் பாடல் எழுதுறது ஹீ கிரேசி பண்ணி பாட்டு எழுதியிருப்பாப்புல அது சாக்பீஸ் பொடியில் விண்மீன் கண்ணில் கரெக்டான அது அது அற்புதமான வரிகள் அது அது வந்து காதல் கொண்டனுடைய அற்புதமான கனவு அது அது அந்த பாடல் வரிகளுக்காக நான் பாலாஜியோட சண்டை போட்டுனேன் தயவு செஞ்சு எனக்கும் காயத்திரிக்கு அந்த பாட்டு எடுத்துருங்களே எடுத்து கெஞ்சிருக்கேன் இந்த படத்துலேயும் வந்து ஏ எலும்பு எண்ணி இனி அவர் தான் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப நல்ல திறமையான ஒரு கவிஞர் கார்த்திக் நேதா திரும்பி வந்து ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் திரும்பி ஸ்ட்ராங்காக வரும் அப்படிலாம் அவ்வளோ நல்லா சூப்பராக யோசிக்க வேண்டிய
அந்த குணமும் அவனோட உணர்வும் இசையாக மாறிச்சுனா நம்ம இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு போவோம் இப்போயும் அவன் பெரிய இடத்துலாம் வரும் இருக்கான்னு நான் நம்புகிறேன் பட் இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு போவோம் அவ்வளோ பெரிய சென்சிபிள் நான் அந்த வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி நண்பர் முத்துக்குமார் நானும் அவனும் கூத்துப்பட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக தெரியும் தேங்க்ஸ் ஒத்து எல்லாம் போய் மச்சி அப்புறம் சரவணன் என்கேபிக்கில் பார்த்தேன் கொஞ்சம் கோவப்படுவான் பட் ஆனால் இப்போ அவனுக்கு அதெல்லாம் போயிடுச்சு ரொம்ப நல்ல ஒர்க்கர் இந்த படத்தில் எங்கள் எல்லோரையும் கூட அவன் நல்லா கவனிக்கப்படணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நான் அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கான் மற்றபடி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த அழகான ஒரு நல்ல நாளில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து பேசின சந்தோஷம் நன்றி ரொம்ப நன்றி